அலமேலு அடுப்பங்கரையின் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செஞ்சு பார்க்க போறோம்னா இட்லிக்கு ஒரு பெஸ்ட் சைடிஷா கடலை பருப்பு சாம்பார் செஞ்சு பார்க்க போறோம் இதுக்கு நான் ஒரு கப் கடலை பருப்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதாவது வீசம்படிக்கும் கம்மியா ஒரு முக்கா வீசம்படி அளவுக்கு ஒரு கடலை பருப்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை என்ன பண்ணலான்னு ஃபர்ஸ்ட் பாத்திரலாம் வாங்க இப்போ அடுப்புல ஒரு வானொலிய வச்சு இதுல இந்த கடலை பருப்ப நான் போட போறேன் முக்கியமா ஆயில் எதுவும் போட வேண்டாம் அப்படியே வரட்டு வானொலியில வறுத்துக்கோங்க இந்த கடலை பருப்பு கருகாம நல்ல பொன்னிறம் ஆகந்தனையும் லைட்டா அதோட கலர் மாறி வாச வரந்தனையும் அதை நல்ல வதக்கிக்கோங்க இப்போ அடுப்ப நல்ல மீடியம் பிளேம்ல வச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸா இதை எப்படி வதக்கிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இப்ப இதோட கலர் லைட்டா சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை அடுப்ப நல்லா ஆஃப் பண்ணிட்டு இதுல ஒரு கப் தண்ணிய ஊத்தி ஹாஃப் அன் அவர் இந்த கடலை பருப்ப ஊற வச்சிடணும் இப்படியே இது ஹாஃப் அன் அவர் ஊறட்டும் முக்கியமான குறிப்பு என்னன்னா இந்த சாம்பாருக்கு இந்த கடலை பருப்ப பாயில் பண்ண தேவையில்லை இது நல்லா ஊறட்டும் இப்ப நம்ம இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்னு பாத்துடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பருப்பு நல்லா ஊறிக்கிட்டு இருக்கு கடலை பருப்பு இதுக்கு தேவையானது என்னென்னு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுக்கு காய் எதுவும் போட தேவையில்லை அதுக்கு பதில் டூ கப்ஸ் ஆனியன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த ஆனியன் இப்படி நீல நீளமா இருக்கணும் நீல நீளமா இருந்தாதான் நம்ம சாப்பிடும் போது இந்த ஆனியன் தான் நமக்கு வரும் காய்க்கு பதில ஒரே ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சிருக்கேன் காரத்துக்கு தேவையான பட்டவத்தல் வச்சிருக்கேன் இப்படி ஒரு சில்லு தேங்காய் இந்த அளவு தேங்காய் போதுன்றதுக்காக தான் இப்படி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் உப்பு பெருங்காயத்தூள் மஞ்சத்தூள் எண்ணெய் இவ்வளவும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இத என்ன பண்ணலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஊற வச்ச இந்த கடலை பருப்பு ஹாஃப் அன் அவருக்கு மேல நல்லா ஊறிக்கிட்டு இருக்கு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இது நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறமா இந்த தண்ணிய வடிச்சுட்டு நம்ம நல்ல ஒரு டூ டைம்ஸ் இதை கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் இப்போ தண்ணிய வடிச்சு இந்த கடலை பருப்ப எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இத ஒரு மிக்சி ஜார்க்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு அது கூட இந்த தேங்காய் கட்டவத்தல் உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்க போறேன் இப்போ நான் அரைச்சு எடுத்தத மறுபடியும் இந்த வானொலிக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருக்கேன் அது இந்த மாதிரி இருக்குது இதுல என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு டூ டம்ளர்ஸ் வாட்டரை ஆட் பண்ணிக்க போறேன் நல்லா இந்த மிக்சி ஜார்ல ஊத்தி ஆட் பண்ணிட்டு இப்படி கையை வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இப்படி திப்பி திப்பியா இருக்கிறத உங்களால எடுக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துருங்க இப்ப ஒரு வானொலியில தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு இதுல கடுகு உளுந்த பருப்பு தாளிச்சுக்கோங்க கடுகு உளுந்த பருப்பு வெடிக்கும் போது பெருங்காயத்தூள் இந்த ஆனியன் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த தக்காளி அது கூட சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இதுல முக்கியமான குறிப்பு என்னன்னா ஆனியன அடுப்புல சிம்ம வச்சு இப்படியே நல்ல வேக விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமாவே தக்காளி ஆட் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த கடலை பருப்ப அரைச்சு வச்சிருக்கிறது இதுல ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆனியன் வேகிறதுக்கு அவ்வளவா சான்ஸ் கிடையாது ஆனியன் இந்த ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதுல கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிட்டு அந்த கடலை பருப்ப அரைச்சு வச்சிருக்கிறத இப்ப இதுல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுல டிரான்ஸ்பர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படியே வச்சிருந்தீங்கன்னா இது நல்லா கெட்டியா வரும் இப்ப இந்த கடலை பருப்புல இருந்து இப்படி பபுள் பபுள்ஸா வரும் இப்போ அது வெந்துருச்சுன்னு நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் இத இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக விட்டு இறக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோ இட்லிக்கு சூப்பரா ஒரு கப் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான சாம்பாரை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ எனக்கு சொல்லுங்க தேங்க்யூ